Halo, Assalamualaikum Oke, okay. apa yang harus kita lakukan ketika mesin genset mati dan susah hidup? Atau mesin genset kalian sudah lama tidak dihidupkan Dan saat akan dihidupkan, sungguh susah luar biasa Saat sudah kita pastikan, di dalam tangki sudah terisi penuh minyak bahan bakar Dan ternyata kita engkol juga tidak hidup-hidup Cara pertama, kita harus cek pengapian busi Nah, di mesin genset yang susah hidup Businya itu bisa basah dan lembab Efek dari engkolan kita yang secara terus menerus Busi juga akan semakin basah Kita harus bersihkan atau keringkan dan setel jika perlu Jika sudah, cek api Jika api busi kelihatan Pasang dan engkol lagi Dijamin pasti hidup Jika tidak hidup juga Cara kedua Gantung kepala busi Nah jika kita sudah pastikan bahan bakar Ada Dan busi sudah kita keringkan Tapi mesin juga tidak mau hidup Lakukan cara ini Cabut kepala busi dan pasang gantung Ingat pasang gantung dan jangan ditekan Tujuannya agar pengapiannya tidak normal dan api busi yang di ujung ini besar Dan mampu membakar campuran minyak dan oksigen di dalam silinder Dijamin pasti hidup Jika dua cara ampuh di atas juga tidak membuahkan hasil Ada yang salah dengan karburator kotor yang harus kita lakukan adalah mencucinya tapi sebelum mencuci kita wajib memeriksa minyak mengalir sampai bawah atau tidak buka baut bawah dan baut setelan ini jika mengalir sampai bawah berarti aliran bagus Jika tidak, itu pertanda lubang-lubang kecil karburator tumpat dan kita wajib mencucinya. Nah, di pengalaman saya ini ada tiga genset dan tiga kasus masalah. Contohnya seperti yang ini antara karburator bersih dan karburator kotor. Nah, karburator yang bersih ketika kita langsung membuka pembuangan bagian bawah ini. Minyak bahan bakar akan lancar mengalir ke bawah. Dan ketika kita juga membuka pembuangan kecil ini, minyak akan keluar juga. Karburator yang kotor dan di bagian pembuangan di bawah ini ketika dibuka tidak keluar Itu menandakan ada kotoran di dalamnya Setelah sudah saya pastikan karburator ini tidak beres dan setelah saya bongkar, ya benar saja, di dalamnya terdapat kotoran karat atau kerak. Selanjutnya, kita harus mencucinya dan harus dipastikan benar-benar bersih. Pada bagian needle palep dan lubang-lubang kecil, harus benar-benar bersih. Bila perlu, gunakan jarum pentul untuk menusuk lubang-lubang kecil yang sumbat. Oke, setelah semua dicuci bersih, rakit kembali dan coba tes lagi.
Nah pada kasus karburator kotor setelah saya cuci bersih seluruh bagian dalamnya alhasil berhasil dan mesin genset dapat hidup normal kembali Untuk kasus kedua ini pengapiannya itil hilang timbul Ya saat diengkol-engkol tidak ada api di kepala busi Jadi setelah saya mencari-cari masalahnya dan akhirnya ketemu Kerusakannya ada pada CDI nya sudah tidak berfungsi lagi jadi solusinya saya belikan CDI nya oke barang sudah saya beli dan akan saya pasang kemudian testing nah untuk pemasangannya kita hanya tinggal mengikuti warna kabelnya saja atau sebelum dibuka soket CDI nya kalian bisa foto terlebih dahulu agar kita bisa ingat kemana sambungan si kabel dan tidak salah pasang oke ingat ya sekali lagi kita hanya menyambungkan warna kabel yang sama dari CDI ke mesin nah untuk yang dua kabel ini itu untuk saklar yang di samping karena soketnya berbeda dengan yang di saklar jadi tidak saya pasang Ya, karena kasus kedua ini masalahnya ada di CDI. Ya, dan akhirnya bisa hidup normal kembali. Untuk kasus ketiga ini, saya mencoba memperbaiki mesin genset yang sudah lama tidak terpakai. Karena lama tidak dipakai, kasus sama seperti kasus pertama, karburatornya kotor. Dan saya cuci seluruh isi dalamnya. Dan setelah saya engkol-engkol, seperti tidak ada kompres, dan saya inisiatif untuk setel bagian klepnya. Setelah saya setel, ternyata saya cek juga olinya kosong. Ya, benar saja, isi di dalamnya hanya sedikit. Nah, di sini saya menggunakan oli motor Honda Ultratech. Untuk kita yang belum pernah isi oli sendiri, kalau mau isi olinya, kita lihat saja petunjuk yang ada di mesin seperti ini. Untuk mengisinya, isi saja sampai bagian ini, atau penuh tumpah sedikit. Setelah itu, tutup. Oke, setelah saya isi oli, saya akan cek olinya, naik ke blok atas atau tidak. Oke, ternyata naik ke atas dan bisa disimpulkan sistem pelumasan dalam mesin masih bagus. Nah, itu dia pengalaman tiga kasus saya servis mesin genset sendiri. Yang kasus pertama karburator kotor, yang kedua sidai mati, dan yang ketiga hilang kompres. Yang solusinya saya setel klep dan normal lagi.
Ya mudah-mudahan kalian juga bisa melakukannya sendiri ketika akan servis mesin genset sendiri di rumah Oke berakhir sudah pembahasan tentang servis mesin genset yang bisa kita lakukan sendiri di rumah Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Terima kasih saya Ilham Sampai jumpa minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh